Eh, está el sol y se ve así como un puntito negro y va así por el sol. Ajá. Pero no se ve mucho por las nubes, pero sí, sí, sí se aprecia. Así es como se vivió el tránsito del planeta Venus desde el castillo de Chapultepec. Las personas esperaban con mucha emoción para ver el fenómeno natural que tarda muchas décadas e incluso lustros para repetirse. El extraño fenómeno donde el planeta Venus pasa entre la Tierra y el Sol dio inicio después de las 5 de la tarde, tiempo de México, cuando el segundo planeta del sistema solar se aproximó. En el castillo de Chapultepec se realizaron diferentes actividades de divulgación, así como la observación del inusual evento que finalizó aproximadamente a las 8 de la noche cuando el sol se ocultó. Después del tránsito de Venus se observó el 6 de junio en Europa, África y Asia. Primero se les dio una explicación a los visitantes del por qué no era recomendable ver el avistamiento directamente sin ninguna protección o filtro solar. Eh, entonces, eh, ya para tratar de observarlo a simple vista, se necesita un filtro que pudiera ser un filtro de soldador, sombra 14. Entonces ya ve usted el sol y tal vez alcance a ver un punto muy pequeño, ¿no? como si fuera una mancha. Y, y si lo seguimos observando por un rato, va, vemos que esa mancha va recorriendo parte del disco solar. Después se dirigieron a las zonas asignadas, donde estuvieron los telescopios, pero lamentablemente por las condiciones climatológicas, fueron pocos los momentos en que los espectadores lograron ver el fenómeno natural que causó conmoción. Pues me deja una sensación de alegría, porque yo quería verlo, porque me enteré por internet que iba a ser este fenómeno y tenía muchas ganas de verlo y pues tuve la oportunidad de verlo, no, no, una vez en la vida no se va a volver a repetir. Para finalizar, estudiantes voluntarios del UNAM quisieron aportar sus conocimientos para transmitirlos a la gente. Bueno, yo creo que me daría mucho gusto, ¿no? Porque para el principio estamos esperando que se despeje y ya ver que se despeje, bueno, pues ya sería una gran alegría por fin poderlo ver, poderlo apreciar. Es como que una experiencia única y es como que ese goce, ¿no? Un goce personal. El tránsito del planeta que sucedió este martes es considerado como el último que podrá observar esta generación. El Universal.